Ich äh, weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ja, so ging es uns allen, als wir vom Ende der Lochis gehört haben. <lacht> Hi! Hi! Vor einem Jahr sah die Welt ja noch ganz anders aus und da meine ich jetzt nicht nur Corona mit. Ja, vor einem Jahr gab es noch regelmäßig YouTube-Videos von den Lochis und überhaupt waren Heike und Roman noch die Lochis. Aber vor einem Jahr hatten wir noch nicht dieses geile Album Kapitel X und wir hatten auch noch nicht diese hammer abschluss -Tour. Vor ziemlich genau einem Jahr haben also Heiko und Roman das Ende von den Lochis bekannt gegeben und deswegen haben wir uns jetzt noch mal überlegt, was so unsere Reaktion war und, ja, und wie jetzt die auch. Ja, und wie die Realität jetzt aussieht. Ich weiß noch genau, so die erste Reaktion war wirklich, dass wir total traurig waren und irgendwie so wehmütig und es hat sich irgendwie ganz komisch angefühlt. Das stimmt, aber total schnell kam bei uns, glaube ich, auch schon die Vorfreude auf das, was jetzt halt als nächstes kommen wird. Der Startschuss waren ja die Sommershows, wo man auch schon ein paar neue Songs hören konnte. Das war richtig gut. Und alle anderen Songs sind dann mit Kapitel X rausgekommen und bei Kapitel X hatten sie auch wieder eine richtig coole Fanbox mit einer Kette, einem ganz persönlichen Abschiedsbrief, einem Autogramm, da war richtig viel drin. Und natürlich auch die CD mit allen neuen Songs und wir waren total begeistert und lieben das Album, glaube ich auch heute, ein Jahr später noch und hören das immer noch sehr gerne rauf und runter. Ja, es sind einfach total vielschichtige Songs irgendwie und Einerseits schon dieser Abschluss, aber ich finde auch schon so ein, so ein Neustart. Man hat so richtig Lust bekommen auf das, was in Zukunft so kommen wird. Und wir haben uns auch da schon überlegt, was unser Lieblingssong sein könnte. Und das hat sich jetzt auch ganz oft geändert seitdem irgendwie, finde ich. Weil man kann sich gar nicht richtig entscheiden, aber hast du jetzt gerade so einen Lieblingssong, Sarah? Also es ist voll witzig, weil du gerade gesagt hast, dass sich das immer wieder geändert hat und irgendwie... Also es gibt so, viele Songs haben sich bei mir irgendwie immer wieder tatsächlich verändert, aber mein Lieblingssong ist derselbe geblieben und zwar Fulltime Job. Auf dem war ich most excited. Und der gefällt mir bis jetzt auch am besten. Wo sie es allerdings ganz stark geändert hat, war bei Blauer Haken. Den fand ich am Anfang okay. Und mittlerweile feiern wir den beide richtig, richtig hart. Du warst auf mein Day One and More. Hat die Quatsch dir der Shelter ins Ohr? Sag mal, ist das der Fame, der dich formt? Oder warum kommt mir dein Ziel im Fake von mir vor? Oh. Und auch wenn wir kein Paar sind, kennen wir uns gefühlt schon seit tausenden Jahren. Und bei dir? Also bei mir ist es, ich würde sagen, Fantasie. Auf jeden Fall seit Anfang an, also seit dem ersten Hören. Oh, oh meine Fantasie. Und äh, auf Venus vs. Mars war ich ja mega excited. Finde ich auch nach wie vor mega gut, aber habe ich mich auf Tour dann nochmal so richtig verliebt, weil er einfach live so gut war. <lacht> live, der war, also das war glaube ich live die größte Überraschung. Ja, aber schreib du uns jetzt mal in die Kommentare, was dein Lieblingssong von Kapitel X jetzt momentan ist. Du kannst den Kommentar ja auch bearbeiten in ein paar Wochen. <lacht> <lacht> Bitte einmal die Woche <lacht> aktualisieren. <lacht> Ja, das auch einen neuen Kommentar schreiben, ist okay, weil dann siehst du deinen Verlauf. <lacht> so ein Thread. Thread. Fred. So ein Freddy. Grüße. schon beim Thema wären. Das war dann so der große Knall zum Abschluss, die anderthalb zweiwöchige Party zum Schluss, die Abschlusstour zu Kapitel X. Da wurde wirklich noch mal alles geboten von Kapitel X über alle anderen Alben bis hin zu Parodien. Das war einfach nur emotional. Vor allem das war einfach schön. Das war einfach schön. Ja, das war vor allem Dortmund war, glaube ich, als sie da heulend auf der Bühne saßen, das war schon krass. So, das waren so die, aller, die allerletzten Minuten, als die Lochis. Lochis, Lochis, Lochis. Der in die Geschichtsbücher eingeht. Ja, zumindest.
mindestens in die Lochis Bücher. Gute Überleitung. Wir mussten ja dann alle gar nicht lang warten nach der Tour. Es war ja gar nicht so Abschluss und dann hört man einfach nichts mehr, sondern es ging ja dann gleich weiter. Und zwar haben Heiko und Roman so ganz nebenbei, während sie noch die Lochis war, ein Buch geschrieben. Einfach mal ein Bestseller gedroppt. Willkommen Realität. Und ich glaube, spätestens wenn man den gelesen hat, hat man die Entscheidung, die Lochis zu beenden, eigentlich komplett verstanden. Oder Sunny, wie siehst du das? Ja. <lacht> Das sehe ich ganz genau so. Hier siehst du übrigens unsere ausführliche Meinung und wie Heike und Roman auf der Frankfurter Buchmesse ihr Buch präsentiert haben. Heike und Roman haben das Buch aber nicht nur auf der Buchmesse präsentiert, sondern sie waren damit dann sogar noch auf Lesetour. Ja und im Gegensatz zum Kapitel Die Lochis konnten sie das Kapitel Die Lesereise nicht abschließen, was ja an obvious reasons liegt. Corona hat da so ein bisschen in die Pläne reingefuscht und auch die eigentlich schon fest eingeplante Kinotour musste jetzt erstmal verschoben werden. Also wie man sieht, ist die Befürchtung, die ja einige hatten, dass Heike und Roman so von der Bildfläche verschwinden mit dem Abschluss der Lochis, überhaupt nicht gerechtfertigt, weil sie sind echt viel unterwegs gewesen und machen auch jetzt einfach noch super viel. Ja, die haben ganz viele Projekte und was ich auch ganz spannend finde, ist, wie sie mittlerweile Social Media nutzen. Das hat sich auch nochmal komplett gewandelt. Sie machen jetzt einfach viel mehr Musik und fokussieren sich so auch auf ihre klassische Lochmann-Art. Nehmen dich mit in ihr Leben auf eine ganz witzige Art und Weise, weil sie jetzt einfach keine Grenzen mehr haben. Und das ist total befreiend, ihnen dabei zuzuschauen, wie sie mit noch mehr Energie irgendwie noch mehr da sind. Amen. <lacht> und wenn man jetzt so die Entwicklung anschaut, allein in den letzten Monaten, dann finde ich, ist es wirklich komplett nachvollziehbar und ganz verständlich, dass das einfach der richtige Schritt für die beiden war. Voll. Es ist ja irgendwie auch so ein bisschen vergleichbar mit so einem alten Nickname auf Social Media. Also ich würde mich jetzt auch nicht mehr so nennen, wie ich mit 14 noch hieß irgendwie auf MySpace und Sunny so. Hardy. <lacht> Oder was war Sunny Honey X3. <lacht> also ich Oder bin jetzt schlimmer. nicht mehr Sunny Honey. <lacht> Schlimmer? Schlimmer war es nur du. Das find mal heraus. Schatzi X3. Das, das, war, das war noch der Beste. Schreib, Schreib mal in die Kommentare. Kommentare. Schreib doch mal in die Kommentare, was so dein schlimmster Username war, für den du dich heute vielleicht schämst und was du glaubst, was der schlimmste Username von Sunny war. Und von Sarah. Jedenfalls finde ich, so ein Name kann einem Grenzen setzen und das haben die beiden ja auch ganz klar so gesagt, dass die Lochis für sie so ein Stempel war und jetzt merkt man einfach, wie gut es ihnen tut, in ihren neuen Projekten einfach davon losgelöst arbeiten zu können. Ja, und ich meine, sie waren letztes Jahr auch nicht die Einzigen, die irgendwie was alles loslassen mussten, um irgendwie sich neu zu erfinden. Ich meine, letztes Jahr hat Julian Bam seinen Hauptkanal einfach stillgelegt und Ape Crime haben sich getrennt. Also sie waren da nicht die einzigen, die einfach aus ihrem alten Trott irgendwie ausbrechen mussten, um was Neues zu starten. Und jetzt warten wir aber alle sehnsüchtig auf neue Musik und es gab ja schon so einen Vorgeschmack. Das Neueste, was man jetzt kennt, ist der Titelsong zu dem Kinofilm Takeover. Der klingt ja noch so ein bisschen wie die Songs früher, aber schreib uns mal in die Kommentare, ob du dir vorstellen könntest, dass das so der Sound bleibt von Heiko und Roman oder ob sie vielleicht irgendwie was anderes noch ausprobieren. Wir haben ja letztes Jahr schon mal gemutmaßt, wie es weitergehen könnte und sind auf Deutschrap gestoßen, auf Schlager oder vielleicht sogar Heavy Metal. Zwei sind schon aus dem Rennen, aber Heavy Metal, da ist noch Hoffnung. Yes. <lacht> You're breaking me. La, 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 la. Also wir fänden es irgendwie cool, wenn sie sich in die Richtung Deutschrock ein bisschen austoben würden und das Ganze unter dem Namen noch Maniacs. Lol. <lacht> noch Maniacs! Oh! Noch Maniacs! You're a Maniac, Maniac! No. <lacht> Loch Maniac! Demnächst auch in ihrem Geschichtsbuch. <lacht> Wenn du davon noch nicht ganz überzeugt bist und dich aber noch inspirieren lassen möchtest, dann findest du vielleicht in unseren Parodien so die richtige Musikrichtung. Und wenn du nicht möchtest, dass sich irgendwas ändert, wenn du sagst, halt, stopp, alles bleibt so, wie es ist, dann findest du hier entweder Psycho Andreas oder vielleicht einfach nur die Abschluss. <lacht> Von den Lochis. Lochis, Lochis, Lochis. Tschüss. Tschüss.
Zählst du? Kannst Eins. Du's? Nein, die hat mich gerade ganz böse angeschaut. <lacht> Wieso? Jetzt ist auch eine Sirene. Was ist denn los? Okay. <lacht> One, two, three, four. Vier, fünf, sechs.